Long Paul hat eine Pokémon-Karte für 5,3 Millionen US-Dollar gekauft. Wir schalten gleich mal um. Es handelt sich um die Illustrator-Karte und in diesem Video erzählt er uns, wo er sie wahrscheinlich gekauft hat, wie er zu dieser Karte kam. Ich finde das super interessant. Ihr habt es schon bei der WrestleMania-Tour gesehen. Wir spielen mal hier den Teaser Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Und da gehen wir gleich rein. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Link in der Videobeschreibung. Ich bin gespannt. Rein in die Olga. Before launching myself off the top rope at WrestleMania. And securing the first win of my career. You might have seen the card I was wearing around my neck. This is the rarest card in the entire world. The most valuable Pokemon card in the entire hobby. The holy grail right here. See, when I first started in Pokemon, like most curious collectors, I looked up the most expensive Pokemon card. And this was it. Also man muss auf alle Fälle sagen, die Videos sind immer sehr, sehr geil editiert. Und ich bin wirklich gespannt, weil eine Karte für 5,3 Millionen, das ist der Holy Grail. Davon gibt es so gut wie gar keine richtig. Und SM Brad hat zum Beispiel auch eine, meine ich, 8 oder 9, ich glaube sogar eine 9 Und das kam einfach aus nichts. Einfach aus dem Nichts hatte er die, die 10 The Pikachu Illustrator. In 1998, a Japanese magazine called Koro Koro Comic hosted a Pokemon illustration contest. Only 39 winners were awarded the treasured Pikachu Illustrator designed by Atsuko Nishida, the creator of our beloved Pikachu. Today, no one knows for sure how many copies are left. But according to PSA's website, they've only graded 20 of them, which means they examined the condition, the better condition, the higher value. Of those, there's one four, two fives, one six, two seven, five eights, eight nines, and only one perfect. Das finde ich super interessant. Also der Großteil ist wirklich noch in einem super guten Zustand im Vergleich zu der Zeit, wie alt die Karte einfach schon ist. Und damals war das, glaube ich, nicht so. Wobei, selbst zu der Zeit könnte man schon sagen, ja, es ist eine super seltene Karte. Aber da war Pokémon noch nicht so krass im Hype wie jetzt, da wie ähm, ja, in den letzten zwei Jahren. Super interessant, das zu erfahren. And I wanted one. I even had the opportunity to find one about a year ago, but it ended up being fake. So I jokingly punched also, through a window and spent the night in the hospital Sorry. with nine stitches in my arm. So I've Karte. officially bled for Pokemon. Anyway, this card is a big deal. Not only is it extremely rare, they're expensive. A nine is currently listed on... Ah, da, SM Brad. Hinter meinem Profilbild. The Profilbild. Hier seht ihr es. Yeah. <laughs> Sehr cool. On eBay for 4 million and a seven just sold for 900k. And the 10? No one knows. Na gut, das war auch eine getauscht. Und an diesem Punkt ist es nur ein Rumor. Es gibt keine Fotos oder Videos von dieser Karte online. Sehr cool. Und niemand, den ich kenne, hat es noch nie gesehen. Bis ein Tag im Februar 2021. Ich könnte eine Chance haben, die eine und einzige PSA 10 Pikachu Illustrator in the world. Oh, shut up. Why did a mic? Some guy hit me up on Instagram. Mm. He said, hey, buddy. I just had a very reputable person message me the most crazy Pokemon card in the game that he wants to sell. It's a PSA 10 Pikachu Illustrator card. <sighs> the only one in the world that's a PSA 10. There's no chance, bro. I've heard stories about this card. It was bought by a wealthy family. And I guess they might be willing to sell it at this point. How much is too much for this card? I would go four. Four? No, no, no. Right at two. Right at two. Right two million. Yeah. They want four million dollars. Oh my god. Oh my god. Let me call my people. I really want it. <laughs> Something's crazy. Awesome. Yeah, it's nuts, man. Big, uh, big bucks, dude. He is highly considering your offer. King wild dog. Like, yo. Also man kann ja sagen, was man will, Leute. Und ich weiß, Long Paul ist nicht der beliebteste. Aber wer ist denn eigentlich noch auf dem Markt unterwegs, der diese Karte für 4 Millionen Dollar kauft? Klar, es gibt immer diese Undercover-Sammler, die für sich bleiben, etc., etc. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da gibt es ja generell nicht viele. Und er hat ja schon vorher, man muss auch sagen, ein bisschen was fürs Hobby gemacht. Und ich finde das interessant, das jetzt mal so zu sehen. Das Video geht ja noch ein bisschen. Not over yet. 
hope. <laughs> well, four months went by, and I still couldn't stop thinking about the card, so I said, f*** it, and reached out to a friend of mine named Jeremy, an expert collector who knew the mysterious seller and was somehow able to reignite the conversation, but with a catch. The price is $6 million. Four months ago, he was yeah. asking for $4 million. The second option is we find a PSA 9, and then he would give us a $2 million credit. $6 million or $4 million and maybe like a $1 million card. Mm. All we got to do is find a Pikachu Illustrator PSA 9. <laughs> How hard can it be? Good bro. <laughs> Apparently not that hard. My network of collectors has become quite large and after a few phone calls, I found one. So you found it. He wants $1,250,000. $1,250,000. It's expensive, right? Um. Okay, okay. Yeah, yeah, let's do it. As a collector, or anyone who hears about Pokemon trading cards, this is the first card you hear about. Oh. Holy f***ing sh**. Ja, riskant, risky. Du, boy. Das habe ich auch ein paar Mal gehört. <lacht> I think this will be the biggest transaction in pop culture history. There's been several in the 5 million range. Nothing like this. Yeah. To be honest, the seller, the guy that Eine Karte, me, Leute. I didn't know he existed. Keine I only heard rumors of this guy because he's so low key. We can't even film him. He's uh, one of the most private individuals I've ever met. He wants the collection to be known, mm. but he doesn't want to be known. This guy's private, eh? Nice to meet you. Oh, so nice good. to meet you, brother. This is crazy. I swear to God, I wasn't convinced that you existed. They're like, yeah, you know, the, the Pikachu Illustrator is the most expensive card. There's some nines out there, and there's rumored to be one, one. But you're here to represent the seller who will remain anonymous. Okay. How er vertritt nur den Verkäufer. Er ist nicht der Verkäufer. Oh God. Oh, you love Pikachu. Yeah, he's the best, bro. <laughs> What is this, bro? This is sick. Ujama? Oh, nee. Das war ein Trade gewesen, Leute. Da wurde doch ein Illustrator getauscht gegen eine ganze Menge an Pikachu-Karten oder gezeichneten Karten von denen. Und das sind die. Super interessant. Dazu habe ich ein News-Video gemacht. Ich weiß es noch. Auf Main Channel. As part of the deal. I uh, was able to secure a PSA 9. I also have, this is an IOU, $4 million. <laughs> this is ah. monumental, ah. this is historical. This will never happen <laughs> again. This is going to be the biggest collectible deal ever done in history. <sighs> I don't know if I'm ready for this. <laughs> <laughs> oh my god. Oh no, you did not. A custom ever case. Oh my god. Jetzt kommt die Preview von Po. Ladies and gentlemen. Er hinten dran sieht gar nichts, Mike. Oh my god, bro. Oh my god. What was thought to once only be a myth is now sitting in front of me. Inside of a custom Maverick case. <lacht> Leute, da ist sie, die Karte. Was sagt ihr zu dieser Karte? Das ist schon, das ist schon eine krasse Karte. Wenn man überlegt, aber was, was da für eine Geschichte dran hängt. 1998, Illustrator Holo Koro Koro Comics. Eine Handvoll davon existieren. Es gibt sogar das Gerücht, dass es sogar noch mehr sind. Aber man kann ja nur die zählen jetzt, die bei PSA registriert sind. Kann ja auch sein, dass ein paar kaputt sind. Ich meine, es sind sogar 39 gewesen. Auch hier mit dem kleinen Stift. Unglaublich. Oh man, it's literally perfect. Logan! 
<laughs> I love this. I'm with uh, Guinness World Records. I'm an official adjudicator, and I can tell you the following. The most expensive Pokemon trading card sold at a private sale is a PSA Grade 10 Pikachu Illustrator card, $5,275,000 on July 22nd. Da wurde es doch, glaube ich, damals geleakt. Da hat man sich gewundert, hä? Das ist ja schon etwas länger her. This is the coolest thing ever. But it's even cooler. Vielleicht sehen wir es noch etwas detaillierter. Yes, you at home can own this card with me. Right into the plug. Right <laughs> so this was a very hard decision to ah. make, but yes, I will be listing this card on a platform that I co-founded called Liquid Marketplace. Nein. Oh. Vielleicht habe ich mich jetzt verhört. It allows co-ownership of top tier assets. So instead of one person, me owning this card, we as a collective can co-own it together. I'll also be listing it for five million dollars instead of the 5.3 million dollars I bought. Oh Leute, ich bin davon persönlich gar kein Freund. Ich wollte auch mal dazu mal ein Video machen auf dem, auf dem Main Channel, nicht zwei Channel. Warum ich das nicht gut finde, warum man das nicht machen sollte. Oh, wie seht ihr das? Ganz schweres Thema, gibt es auch in Deutschland. Ich bin kein Freund davon, ich halte davon nicht viel. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bought it for. So basically I'll be giving you guys $300,000 discounts because everyone likes discounts. And I should say this, I'll be retaining 49% ownership of the card. So I won't actually have access to it. It'll be in our vault. Das ist schlau. Er hat die Karte, er hat die Karte bei sich. Aber ihr zahlt sie. <lacht> 51% wurde äh, bezahlt, wenn sie wertvoller wird. Ja. Wobei, Community 51%, das ist ja nicht eine Person, das sind ja hunderttausende Personen, Leute. Da hat er ja noch immer eigentlich mehr zu sagen als... Ja, egal. But if I want to wear it at the fights or a Pokemon box break or maybe even put it in a museum one day, the community can decide if we want to do that. As a collector, this was a hard decision. I would love to keep this for myself, to be honest. But I, the idea of a community getting to co-own it together and blowing up the platform that I co-founded, Liquid Marketplace, was way more exciting. That's 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 cooler that. Thank you guys for watching this video. Hit that subscribe button. This was a crazy journey and I can't believe I got this card. If you want to co-own it with me, liquidmarketplace.io or link in the Ja, Leute, so viel dazu. Uh, super interessantes Video. Man muss sagen, wirklich gut geschnitten, das mag ich an seinen Videos, war auch bei dem letzten, beim GI Joe Case so gewesen, aber ja, äh, ich mag es nicht, dass er das den Move jetzt macht mit seiner neuen Plattform, aber es ist, ist seine Karte, er kann das natürlich frei entscheiden. Er hat die Pokémon History in der Hand und was würdet ihr dann machen, wenn ihr die Karte hättet, an seiner Position? Ich meine, er wird schon genügend Geld haben, aber it is what it is. Ihr seht hier eine Pokémon Go Box, die wird demnächst aufgemacht. Lasst ein Like und ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, bis dann und ciao.